到时候你可别忘了，这关键的一步，可是我推了你一把啊！走，慢走啊在云兰约了蓝总这么多年，我都没约出来，没想到你一下就约出来，是借了晴姐的光。之前你说你要另寻出路，我还以为是天方夜谭呢，没想到这么快就有结果。看来这些年你确实成长了不少啊。我记得当年我还能打球的时候啊，我打的位置是后卫，我特别喜欢那种。掌控全场的感觉，后来打不了了。但是在商场的博弈当中，我好像又找到了那种感觉，挺好。哥，有什么话你就直说吧。蓝总的单子，我来跟进吧，可以吗？陈小姐，伴娘还没到呢。想九点结束，也不会早点来。再等等吧。今天下雨，外面好像特别堵。我知道了。全程罕见冰堵，冰面指数创下今年最高纪录。真是一场演唱会，歇了一座城，再加上下雨。如果此刻的你有幸在家，就别出门了。又下雨了，师傅。哎，你怎么在这儿？吹的这么沉，被人卖了都不知我说你怎么在这儿？师傅说车坏了，我就过来了。他现在去叫救援了。哦，哦，这还是等我呢。我和他说了，你不过去了。那他怎么说？他能说什么呀？他好不容易把你盼回了护普，你这培训外的时间都给了别人。我才见了你两次，也太委屈了吧。我倒还挺开心的。嗯哼。要不要去吃点东西？吃完东西了。再送你回家，好好休息。嗯，这么大的雨，我知道去哪儿了。走。我、哦、去哪儿？下雨了。开始了。啊！走了。
地方。嗯，培训那边分的，我就前面那个房间，里面还有零食什么的。这几天忙了，我就没回家住，住这儿，正好离培训地方也近。哦，你别误会啊，我就是觉得外面太堵了嘛。那好不容易我们两个能在一块儿，就别浪费时间了。这么羡慕的人，很难不被误会。就别把别人说羡慕。赶紧走，老化了。要不要先去洗一下？我的意思是，你现在应该没有感冒的时间吧？怎么搞得这么狼狈？外面下雨了，门口那条街堵了一个多小时，我下车走回来的。菲儿，王姐这个醒酒茶跟你比起来，可真的是差远。我就是照着做的，可是王姐，你回去休息吧，我来就好。那我重新给你煮一壶，再准备点水果。还是你最了解我呀。我明天让公关部给你安排一个慈善捐赠的跟拍。一一塑造一下你的形象，我可是花了不少功夫了。你现在可不像是德智新娘该有的样子呀。好，我知道了。那我先去换衣服。晚上干嘛去了？还不是你这伴娘的活折腾呢，在路上睡着了。休息好了，心神足了。嗯。快跑！快跑！快跑！快跑！去领礼物了，快！好了，你们自己去玩啦。嗯。陈小姐啊，这照片也不行啊。要不我们拍一组你教小朋友弹琴的照片怎么样？嗯，笑然，你去给摄影师拿瓶水吧，太辛苦了。嗯，我看着都累。来，师傅。好、哦，谢谢。小朋友，小朋友，我们再拍几张照片好不好？我教你们弹小星星怎么样？我不要。我不要。你要不要先试着蹲下，跟孩子们平视？哎，你倒是挺有经验的。你是不是也有小孩了？有一个五岁的小男孩，跟我是好朋友。哦、太阳要是知道你到哪儿都惦记着他，一定会很高兴的。上奇，这是我婚礼负责人，也是我好朋友肖上奇。好好好，早一会儿吧。你好，你好，离得不远，所以过来看看。你是大姐姐什么啦？我是大姐姐的男朋友。
我想和他们一起玩。过去，身体挺好的。肖少奇啊，你俩对，天哪，你们两个竟然在一起了。嗯，那那群里的传言都是假的喽？群里什么谣言？哦，说你得了抑郁症，跟父母去外地疗养了，还是说？肖尚奇跟陈菲儿两个人一起出国，你你为情自杀呢？什么呀？太想瞎编了！是同学群吗？哎，你拉我进群。好。嗯。小妹，看呐，我想公公。好。那这些人较劲了。你是因为我在受的委屈。我绝对不会让任何人再传你的谣言。哎，菲儿，没想到工作这么多年，你们关系还是这么好。你是我也拉你进去吧。来，下回再说吧。我手机在车里充电。你看，大家都在祝福我们。你们俩竟然在一起了，我好幸福啊！恭喜啊！哎，露露说一句啊，早觉得你们俩会在一起。上期，蜜月的酒店有推荐的吗？上次那家枕头不太舒服。对于酒店，三哥他更挑剔一些，你就照他选择住吧。来了来了，哎，来喽，哎，炒海鲜，烤鱼肚，啊，谢谢，几门慢用啊，好，谢谢老板啊，先来个这个。对了，菲儿，我给你找了个助理，从明天起有什么事找他就行了。小人这次到户口来是来培训的，这两头跑，身体是有些扛不住了。奇怪我，之前没有考虑周到，不知道你那边事情这么多。小然，你身体不舒服啊？嗯，最近是有些头昏脑胀的。那既然上级这么说了，就听他的吧。嗯，是一串鱼腿。啊。嗯，好吃。好吃。嗯、你不是不吃内脏的吗？是吴苏的烤鱼都改变了他。老板，哎，麻烦再来五串烤鱼肚。实在不好意思，今天那个卖光了。啊，嗯，补偿你一个。好吃。嗯，你也吃。这都是你。老板，你这放的什么歌啊？这歌最近挺流行的。叫什么？会。别放。慧姐，这首歌不是你给唐岩写的吗？怎么他拿去发布了呀？李慧没事吧？这不正泄愤呢吗？我一会儿就去找那孙子去。这个唐岩分手了还来这一出，就你，好好想想怎么哄李慧吧
别哭。只是觉得好多东西像小时候那样抢着吃更好吃。菲儿，你可以不用再回到原来的日子，跟任何人抢吃的。今天晚上不用等我了，我要出去一趟。来了，笑然。你们不是培训半天，怎么才出来？害我和上级等了好久。你们，快走吧，以后晚了，光线就不好了。去哪儿啊？别告诉他，给他个惊喜。头来，三二一，哎，好嘞，来，靠近点，靠近点，哎，从头来，好，来笑一笑，笑一笑，贴一下，贴一下，来，三二一。嗯、看你玩挺好，我也懒得搬了，送你了。我心甘情愿喜欢你这么久，何小然，你这个广而告之，可比巩占点更猛多了。说上期跟你差点也就出国了。哦，这张不错。咱们要不休息一下，肖总，您、哎、看看这个，好、啊，你看看，行，帮我拿一下，谢谢吧。嗯，这个还行，嗯，还行。<笑>惊喜吧，简直就是穿越。婚礼上要用一些照片，你也知道，当时我们着急出国，都没来得及拍毕业照，本来想找个影棚随便补拍一张，但怎么样都没有感觉，和上期一商量。干脆叫你一起回学校了。不过就是一张简单的照片，你还真是精益求精啊！精益求精的是上级。笑然，你说如果当年没有发生那件事情，我们应该也是这样毕业吧？我们现在会是什么样？不知道。你说，上级从一个毛头小子。变成现在这样温柔体贴，是不是也有我一份功劳？虽然我一直没有答应他，可如果没有他一直追求我的话，他现在宠女生，哪会这么得心应手？我记得上大学有一个周末，我被锁在家门外，他大晚上拉着我满世界去找一碗我想吃的面，最后找到那个餐馆，人家不做，他自己跑到后厨去给我做了一碗。说实话，难吃的要命。菲儿，我去上洗手间。嗯今天拍照累了，你倒是看起来挺开心的。我本来觉得菲儿也是有点小题大做了，但是回到学校之后，觉得还挺不错的，想起了很多原来的事。这些菜还合口味吗？嗯，肉有点老，菜有点咸，其他的都是甜的，比季风的口味差一点、嗯。这才来几天啊，就想念无苏的菜了。哎，你等我一下啊，马上回来。
。来来来来来，来，怎么能让我的女朋友饿着呢？尝尝你男朋友的杰作，这是季风招牌羊肠面。虽然我一直没有答应他，可如果没有他一直追求我的话，他现在丑女生，哪会这么得心应手？嗯。我其实没那么想吃面。啊，那你想吃点什么？我去点。不用了，其实我就是不太饿，累了想回家了。行，那走吧，我送你回去。你怎么来了？吃早餐。哎，我刚运动完，实在忍不住，痛痛快快吃一顿了。去餐厅吧。去餐厅？我只能点黑咖啡和沙拉。马上婚礼，所有人都要我控制体重，只好借你这放纵一下。你可要替我保密哦。对了。云端的三明治和牛角包很不错，你尝过没？你要出去，担心向然误会。如果你女朋友是别人，我倒有顾虑；是向然，反而坦荡。我们三个这么多年交情，向然最清楚。如果我和你有什么，不是早就发生了？菲儿。如果你还把夏然当朋友，那就保持那层顾虑，这是尊重今天下午陪我去个地方。怎么突然想起来挖这个？早就过了约定的时间，本来应该叫上级一起的，可惜他太忙了。对了，你的呢？之前挖走了。不是说好挖出来这一天要一起分享的吗？二十五岁的陈飞啊，我只有两个心愿：第一个，给自己找个温暖的家；第二个，第三角永远不散。看来我是人生赢家，两个愿望都实现了。看上棋的吧，他的还是让。希望我能一直陪在菲儿身边保护她，希望笑然早日实现他的战地记者梦。
果说七年以后你们的愿望都没有实现怎么办啊？不可能，我一定会实现的。你呢？就算七年完不成，那还一辈子。小然，对不起，我应该早点想到的。没关系，反正都是过去的事情，而且也不是你。嗯。小然，你试过云端的碱水面包吗？有时间可以试试，还不错。小然，你可能多等我一会儿吧。你先忙你的吧，不用管我。啊，啊，对了，有一个下午茶的自助餐，你去吃一点吧，不用付钱，他们那边知道你的。嗯，那我先挂了。嗯、您好，何小姐，您是在找碱水面包吗？昨天早上，您在肖总房间点的碱水面包在那边。我没点过啊。啊、哦，不好意思，我搞错了。那您自选。你试过云端的碱水面包吗？有时间可以试试，还不错。嗯、小冉，临时情况，我赶不回去了，你直接来这个地址找我吧。一层樱桃，一层冰糖，层叠不开。嗯，像这样的果酒，一般多久能酿好？一般来说，三个月颜色就会很诱人了。但是，想要酿一瓶好酒，最好还是等一年之后。啊、当然，一年的时间，这中间可能会存在很多变数。最终，这瓶酒是美酒还是苦酒，就只能交给时间了。<笑>小然，我怎么觉得你心神不宁呢？没有啊。这是给云端特供水果的果园，这个季节啊，酿果酒最好了。我今天过来正好谈些事情，所以耽误时间了，就想着干脆把你叫过来散散心。怎么样？最近培训累不累？快结业了，作业挺多的。真的吗？我在酒店大堂听到服务员说。不好意思，你先接吧。喂，菲儿，我在外面呢。很多小情侣都会到我们这边来一起酿果酒，这也算是对承诺的一种延续。明年这个时候，你们俩再一起回到这里，一起开启这瓶酒，品尝这瓶佳酿，将会是一件非常有意义的事。啊，我这边有一张小卡片，你可以在上面写下一句话，明年再打开给他看。一年时间太长了，谁知道一年以后又是什么样的？我先去开车了，赵尚奇，你就这么着急吗？如果你真的等不了，要着急去见某个人，你刚才就可以说，我可以自己打车回去的。小然，你最近到底是怎么想的？没想什么。没想什么吗？那你最近的态度为什么这么奇怪？晚上给你打电话也是三言两语的敷衍。你说的对，我是很赶时间，我推掉了下午三个会。就为了争分夺秒和你在一起，那你呢？可是你陪的也很勉为其难啊！你心里也在埋怨我耽误你的时间，不是吗？你知道你接到陈菲儿的电话以后有多魂不守舍吗？我魂不守舍、啊，我生气的是你说一年之后不知道会怎么样。那我们在一起的意义是什么？及时行乐吗？所以你现在这么对我
，是因为你腻了，啊！你不要东扯西拉到哪里爬。他去过你房间了，不是？加上琴，如果说你选择我，是退而求其次，那我宁可要一段完整的暗恋，也不想像现在这样，永远被一轮白月光熠熠生辉的照耀着的感情。倩儿、啊，我以为我们在一起这么长时间，至少有点默契和信任了。我就是太信任你了，志然。来了，小琴，你可来晚了啊！自己罚一杯。好。嘿呦，好酒量！这是云兰的小乔总吧？痛快啊！小琴啊，从小啊就跟着我屁股后面长大，一口一个三哥叫着，总跟我捡球，是不是？吴素的技风就是你端的吧？对，嗨，做出了不少花样。多谢，赵总，让人家帮你筹备婚礼。是吧？他才想用呢。小琪啊，原来跟菲儿是高中同学，情窦初开的时候，还追过菲儿。是啊，知根知底儿。现在干嘛说这个？都是过去的事了。现在啊，我已经有了心仪的女孩。哎，可惜了，小琪一跃堂堂。我有个侄女还单身呢。李秘书见过了呀，对吧？小肖总还真可以考虑，就家世这一项，也比你现在这个强百倍，何必委屈自己呢？三哥，你这个秘书是不是跟了你太久了？连说话的本分都忘了。要不这样吧，你把他辞了，我给你找到更好的。小七，犯不着。三哥，你对外总是说我胜似你的亲弟弟，那亲弟弟也多照顾一下吧。不然的话，我就亲兄弟明算账了。季风和贾世平是你安排的，还有那个厨师长，听说是你出面收买的。赵总。小李，明天就去人事部办理离职手续。你惹小琪，那就是在惹我。多谢三哥。来，来，喝酒喝干了。这回家挺早的啊，都有时间陪妈妈散步了，不是谈恋爱了。妈，问你个问题，爸在跟你结婚之前喜欢过别人吗？那怎么会问这个呀？我也不知道为什么。就总是会忍不住的要去计较他之前喜欢过别人这件事，就是会忍不住去比较啊，他对我做的这件事，是不是之前也对别人做过？他是真的喜欢我，还是只是习惯我待在他身边？哼。哎呀，我们笑然呀，真的是成了大姑娘了。都会为这种事烦恼了啊，妈，哎，其实啊，让妈妈说哈，你看你跟小七这么多年了，哎，你们两个人一会儿是好朋友啊，一会儿又谈恋爱了，妈妈都不知道你们这个年轻人脑子是怎么想的。其实呢，说实话，之前妈妈还真的挺担心你的，最近啊，倒是放心了。你自己变化蛮大的，你晓得吧？是吗？
，这个好的感情啊，它是会让人放光彩的。你看看你现在这个样子啊，一看我女儿就是有人疼、有人爱的。<笑>不过啊，妈妈告诉你啊、哦，这个感情呢，最重要的是两个人要互相信任。不管什么事情都盲目信任吗？怎么能盲目信任呢？那当然是要沟通啊，是不是？你要是心里有什么想法或者是不舒服的，那一定要及时的告诉对方。哎，你想，你要是闷在心里啊，哎，对方又猜不到，本来是一点点小事情，那结果呢，弄成了一个大误会，一有误会来就不开心，甚至吵架，你说值得吗？能不能来接我一下，小琪啊？去吧，去好好聊聊啊，有什么误会说说开，不要胡思乱想。陈菲儿独家醒酒水果茶，不用了，谢谢。尚琪，你今天怎么了？李秘书跟了赵明轩很久，平时你不会这么不给面子的。跟三哥说一声，我不善酒力，先撤。原来你等的是他的关系，怎么喝这么多？啊？嗯，走吧。记了，他上学时喜欢我的事儿，他可能心里不太舒服，就多喝了点。你好好照顾他。干嘛？干嘛、啊？你到底有什么不痛快的？打我一顿吧！杀人就放了，起开，起开！原来你在学校的时候，不痛快就去打拳。可现在倒好了，什么都不说，没完没了的让我猜。我不想猜了，你打我一顿吧。好啊，你说的。静儿，我去了学校才知道啊，你等我踢球的那个看台，原来那么深。还有在图书馆，你给我留的靠窗的好位置，原来要起那么早才能看到。你回学校想起的就是这些，不然还有什么？当年我要是早一点，早一点意识到自己的真心就好了。你可太没良心了！我对待一段感情，从来没那么认真过。三。
既然你喜欢我那么久，那我都还给你。你打算怎么还啊？停留，是否想念了太久？从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在。时光里又回头，奔向记忆路口，我寻觅过太久，找回最初是我欠你的等候。想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手。所有，我们不放手。